，老房子，啥事儿啊，媳妇儿？你说啥事儿？你在里面干啥呢？不就是让你擦个桌子吗？你能硬生生的给我擦上十分钟？啊，桌子擦好了，你看你那衣服乱七八糟的，还有鞋，我给你叠叠弄弄。算你有点眼力劲儿，过来。嗯、啊，啥事儿？腿酸了。啊，算了，你叫我。那咋弄啊？怎么弄？还需要我教你啊？要不要我教你啊？看什么？这边，赶紧给我捏。我，我给你捏捏。我饿了啊！怎么那么多废话啊？我想吃几顿吃几顿，我吃你的啦！让你做你就做，听见没有？再下次再给我废话，我跟你说，嘴给你再糊来。行了行了，看你那副苦瓜脸，我都烦。滚<咳>！看来有别的活没有，不能给我闲着，听见没？行。但凡等一下我看见你闲着，有你好看。行。滚，快点！走路还磨磨唧唧的。今天感觉浑身都不得劲儿，哎，也不知道咋了。别拿这个给我说事儿，我看你就是想偷懒，不得劲儿，得了懒病了吧？我看你都是闲的，多干点活，身上哪哪都舒服了。我干了呀，我实在干不动，感觉浑身酸痛酸痛的，你就让我歇一会儿。歇一会儿可以啊，你选择歇一会儿还是让我打一巴掌呀？媳妇儿。你咋能这样说？你说平常，你叫妈干啥？妈没干呀，实在干不动了，我就歇一会儿，十分钟，行吗？不行，你瞅瞅你现在那出息，简直是一个病殃殃的糟老太婆。告诉你，咱家那厕所的粪该挖了，挖过之后送到地里去。等一会儿我要上厕所，你挖不干净啊，我围你侍卫。行。行，告诉你，我马上就要去，你要让我憋一会儿，告诉你老太婆，我嘴给你撕烂，快点。行，哎，你咋那么慢呢？蔡建模，你这咋了？你这，陈家，你来了，我去上地干活去。你还干活呢？你走路都扶着脚，你咋去干活？为啥不在家里休息呀、啊？我儿媳妇说了，地里活呀必须干完。我这儿都病了几天了，我得忍着把活干完呀。啥？他竟然跟你这样说呀？我这个闺女啊，陈家母。别给他一般念着，走，我扶你回家。不行，我活还没干完，不然我饭都没得吃啊！行了行了，有我在，他敢不让你吃饭？走，回去，慢点。你瞧瞧你，这个样子还去干活呢？榴莲，谁呀？睡着觉。妈妈，你来了。我来了。这咋回事？这？咋回事？你还问我？你不知道吗？瞧瞧你婆子病成这个样子，你还让她去干活
。妈，他都是装的啊！我看他就是不想干活，那家里的活，我怎么干嘛？是不是？我那不得由他干呀？我要婆子干啥的？你这样说话，我都想照脸扇你！你婆婆就一个儿子，这傻猪又不在家。出去挣钱去了，让你在家呃好好照顾着婆婆，你就这样对待她。啥时候回来了，你咋给啥时候交代？那他回来了，那他也不敢说啥呀。我也没有怎么着啊，不就是干着活吗？这样可以锻炼身体、啊。榴莲，我真没想到，现在你结了婚会变成这个样子。你回娘家，我问你你婆婆啥样，你告诉我。你给你婆婆做着吃，做着喝。今天是我亲眼看到你婆婆梳着墙根还下地去干活。妈从小就教育你，结了婚在婆家要孝顺公婆，人家都有孩子，你妈也有孩子。如果妈像你婆婆这样娶到一个儿媳妇，跟你这样不孝顺我，你想想妈的心里是啥味儿？妈今天告诉你，如果你再这样。吉吉，对待你的婆婆，啥时候回来了？看到这一幕，她跟你离了婚，休了你，娘家也不许你回去，我也不认你这个闺女。妈，别呀、啊，我也知道错了，我不该这么对我婆婆，还让她干这个干那个。嗯，我在那里，天天啥也不知道干，都指着她，以后不会了，我来干，让她歇着行不行，妈？说出这话还像妈的闺女，看看你婆婆这个样子，好像现在还生着病，赶快推车子给你婆婆去看病去。哎，对对对，妈，走走走，先看病啊。啊，对，看好病再说。